Hey everyone! Welcome to Sulit Tech Reviews. So, bago natin umpisa ang itong tutorial guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa channel, so click the link below, subscribe button, pakiclick yan, para madagdagan pa yung ating community. At yung bell icon nakatabi niyan, click nyo na rin para kapag may bagong update sa channel na ito, ay makareceive agad kayo ng notification. downgrade si Mi E2 Lite from Android Pie 9.0 papunta sa Oreo 8.1 Kumalat yung balita this week guys tungkol sa sinabi ng Xiaomi community admins sa users ng Mi A1 Mi A2 at Mi E2 Lite Ang sabi nila please note that your device should not be attempted to roll back to Android O kapag nakuha mo na yung updated na Android P kasi irreversible na daw yung update so ibig sabihin guys merong magagawin si Android Pie sa partitions ng Mi E2 Mi A1 at Mi E2 Lite na hindi na pwedeng ma-reverse okay, pero pinakita ko sa inyo guys dun sa tutorial ko ng pag-install ng Gcam sa Mi E2 Lite na bumalik muna ako sa Android Oreo 8.1 Para may pakita ko sa inyo na gumagana yung update. So, alam natin na galing ako sa Android 9, tapos bumalik ako sa Android 8.1. So, paano naging posible yon So, meron ako ilang bagay na gustong inote ninyo guys. So, punta tayo sa settings o oh, about phone ni Mi A2 Lite. Okay. So, makikita nyo dito guys na naka-Android version 9 ako. Tapos, yung build number ay version 10.0.1. Tapos, kung titignan natin dito sa system, tapos advanced, tapos system update, makikita nyo na yung aking security patch ay November 5, 2018. So, malamang yung sinabi ng Mi Community Admins na hindi na pwedeng ma-rollback or ma-reverse ay yung Android Pie December or January security patch. So, kapag tayo ay nasa November 5, Android Pie pa, pwede pa nating ma-reverse yan. So, hindi pa nakalak. yung system natin para ma-reverse papuntang Android 8.1 so yun ang ituturo ko sa inyo ngayon paano i-downgrade si Mi Ito Lite Android 9.0 papunta sa 8.1 okay so bago yung lahat guys dahil babalik tayo sa previous version ng OS madidelete lahat ng files natin so please bago nyo to gawin make sure na nakapag backup na kayo ng lahat ng important files ninyo kasama na messages, calls contacts at yung mga photos ninyo. Okay, pangalawa, punta tayo sa developer options. Kailangan natin ma-make sure na yung OEM unlocking ay naka-enable. At i-enable na rin natin para sure yung USB debugging. Okay, puntahan natin guys yung mga files na kailangan natin. Okay, so yung number one na kailangan natin dito sa procedure nito guys ay yung Mi Flash Tool. So ito yan, i-download lang natin yung link ay nasa description sa baba. Click nyo na lang yan. Ang susunod na kailangan natin guys ay yung Sulit Tech Reviews Gcam files na binigay ko sa inyo sa last video ko. So, nandiyan pa rin yung link sa description sa baba para ma-download nyo. Dalawang files lang ang kailangan natin sa o, zip file na yan, guys. Ang kailangan natin ay yung ADP driver at saka yung platform tools. Pero, kung na-install nyo na at meron na kayo nyo sa system nyo, huwag nyo nang i-download to. Okay? Pero, para dun sa mga wala pa, i-install nyo muna ADP drivers para mabasa ng computer ninyo si Mi Ito Lite o iba pang Android devices. Yung platform tools ay kailangan natin para mabuksan natin yung Windows PowerShell at makapagsend tayo ng code sa bootloader o sa fastboot ni Mi Ito Lite. Ang susunod na kailangan natin guys at panghuli ay yung stock ROM ni Mi Ito Lite. Ito yung Android 8.1. So ito yung version 9.6.11.0. Okay? So download nyo lang yan guys. Malaki laki yan. More than 1 GB. Okay, so kung na-download nyo na yung files at nakapag-backup na kayo guys, so ang gagawin natin next ay patayin si Mi Ito Lite. Patayin natin yan. At papasok tayo sa kanyang fastboot. Alam nyo na ang gawin nyo guys, yung power, tsaka volume down ng matagal. At ito na, yung fastboot. So, sunod ay connect natin siya sa computer. Okay, so kapag connected na siya guys, punta tayo sa PowerShell. Okay, so kapag nasa platform tools sa kayo guys, katulad pa rin ng dati, kailangan tayong pumunta sa PowerShell. So, sa empty space, mag-right click tayo. Pero, pindutin muna natin ng shift, tapos 
right click sa empty space open powershell window here kaya ang type natin guys ay fastboot oem unlock so i-unlock muna natin yung bootloader ni Mi 8 Lite so bago natin yung i-enter guys kailangan muna natin pindutin yung volume down para hindi mag reset si Mi 8 Lite so pindutin natin yan at pindutin natin yung enter para bumalik siya sa fast food. Okay. So, naka-unlock na yung ating bootloader. So, ang susunod natin gagawin guys ay i-extract yung stock room na na-download ninyo kanina. So, ito siya guys. Nilagay ko lang sa loob ng platform tools. Ayan. So, drive C platform tools tapos yung folder na na-extract natin na stock room. So, ito yung laman niya guys. So, ang gagawin natin ay i-copy yan. Tapos, bubuksan natin si Mi Flash Tool at ipipaste natin dito sa address bar. So, paste natin yung address. Tapos, refresh natin. So, dapat lalabas dito yung code ng ating device. So, kapag na nakalabas na yan, guys, ibig sabihin, na-detect na ni Mi Flash Tool si Mi Ito Lite. At dito sa baba, pakita ko lang sa inyo, guys. Kailangan natin iselect yung Clean All and Lock. So, ang gagawin niyan, guys, ay i-factory reset si Mi Ito Lite pagkatapos siya install yung 8.1 at ilalak niya yung ating bootloader. So, yun ang gusto natin gawin. Okay? So, kapag na-make sure niyo na yan, guys, pwede natin i-click yung flash. So, hintayin lang natin, guys. at isa-set up natin yung device. Okay, so nandito na tayo sa set up. So, set up ko lang muna guys. Tapos, papakita ko sa inyo yung Android version ni Mi Ito Lite ngayon. Okay, so nandiyan na tayo sa home screen guys. So tingnan natin ngayon yung kanyang Android version. System about phone. So ayun guys, makikita ninyo na yung Android version. Pakita ko sa inyo. Uh, naka 8.1 na tayo. So Android Oreo na yan. Ayan. Tapos yung kanyang version ay version 9.6.1. 11. At yung kanyang security patch update ay November 1, 2018. So, sa pagkakataon to, ay pwede na natin i-install ngayon si Gcam. So, panoorin niyo ulit yon para magkaroon na kayo ng Gcam sa inyong Mi Ito Lite. At, at nakita natin ngayon guys dito sa video na to na possible pa rin until now na i-downgrade si Mi Ito Lite papunta sa 8.1. Basta yung Android Pie natin ay katulad ng version na ipinakita ko sa inyo kanina. Kapag kayo ay naka-Android by December or January security patch, huwag nyo itong gagawin kasi baka ma-break yung phone ninyo. So, hintay tayo ng ilang panahon para magkaroon ng bagong procedure sa pag-install ng Gcam sa Android by ng Mi A2 Lite or Mi A2. So, yun lang guys. Sana nakatulong itong video na ito. At katulad ng sinabi ko kanina, uh, please mag-subscribe kayo para mas dumami pa tayo guys at marami pa kami ipakitang video sa inyo actually madami pa tayong aabangan dito sa channel na to ng mga video so click na rin yung notification bell para ma-notify kayo palagi kapag may bagong video sa channel na to so maraming salamat ulit sa panonood guys sana nakatulong ulit tong video na to kung nakatulong please hit the like button below at mag-comment na rin kayo kung meron kayong suggestions or questions. So maraming salamat guys para sa mga unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.